ஒலிம்பிக் நிறைவு விழாவையொட்டி வண்ண வண்ண பட்டாசுகள் வானில் மாயா ஜாலம் காட்டின வானத்தை ஒளிரச் செய்த வான வேடிக்கைகளை ரசிகர்கள் வியந்து பார்த்தனர் இரவா பகலா என குழம்பும் அளவிற்கு இடைவிடாமல் பட்டாசுகள் வெடிக்கப்பட்டன பாரிசில் நடைபெற்ற முப்பத்தி மூன்றாவது ஒலிம்பிக் போட்டி நிறைவடைந்த நிலையில் அமெரிக்கா நூற்று இருபத்தி ஆறு பதக்கங்களை வென்று முதலிடம் பிடித்தது கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி தொடங்கி பதினேழு நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த ஒலிம்பிக் போட்டி கோலாகலமாக நிறைவு பெற்றது இதில் இந்தியா ஒரு வெள்ளி ஐந்து வெண்கலம் என ஆறு பதக்கங்களை பெற்று எழுபத்தி ஓராவது இடத்தை பிடித்துள்ளது சந்தையை நிர்வகிக்கும் நிறுவனங்கள் சமரசம் செய்யப்படுவதால் இந்திய பங்கு சந்தைக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி எச்சரித்துள்ளார் உழைத்து சேர்த்த பணத்தை முதலீட்டாளர்கள் இழக்க நேர்ந்தால் அதற்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்வது யார் பிரதமர் மோடியா அல்லது செபி தலைவரா அல்லது கௌதம் அதானியா என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் ஹிடன்பர்க் ஆய்வு அறிக்கைக்கு எதிர்வினை ஆற்றுவதற்கு முன்னதாக அமைதியுடன் ஆராய வேண்டும் என முதலீட்டாளர்களுக்கு பங்கு சந்தை ஒழுங்காற்று வாரியமான செபி வலியுறுத்தியுள்ளது மேலும் நாட்டின் பங்கு சந்தை கட்டுப்பாட்டாளர் அறிக்கையில் உள்ள மறுப்பையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளது வெளிநாடுகளில் அதானி நிறுவனம் போலியாக உருவாக்கிய நிறுவனங்களில் பங்கு வைத்திருக்கும் செபி தலைவர் ஏன் இன்னும் பதவியை ராஜினாமா செய்யவில்லை என ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் அதானி குழும முறைகேடு தொடர்பான நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணைக்கு பிரதமர் மோடி ஏன் இவ்வளவு பயப்படுகிறார் என்பது தற்போது தெரிவதாக கூறி விமர்சித்துள்ளார் ஹிடன்பர்கின் ஆய்வறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி மத்திய அரசு எதிர்கட்சிகள் கடுமையாக விமர்சித்து வரும் நிலையில் நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த எதிர்கட்சிகள் விரும்புவதாக பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது இது தொடர்பாக பேசிய பாஜக மூத்த தலைவர் சுதன்ஷு திரிவேதி ஒவ்வொரு கூட்டத் தொடரின் போது எதிர்கட்சிகள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதாக கூறினார் கொல்கத்தாவில் பயிற்சி பெண் மருத்துவர் பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தை கண்டித்து இன்று முதல் நாடு தழுவிய போராட்டம் நடைபெறும் என இந்திய மருத்துவர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது மேலும் மத்திய சுகாதாரத்துறை பாதுகாப்பு சட்டத்தை விரைந்து அமல்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சிறையில் இருந்து ஜாமீனில் வெளியே வந்த டெல்லி முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் மணிஷ் சிசோடியா தனது இல்லத்தில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் மூத்த தலைவர்களுடன் உயர்மட்ட கூட்டத்தை நடத்தினார் இதில் சிறையில் உள்ள டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் வரவிருக்கும் டெல்லி சட்டமன்ற தேர்தல் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது தலைநகர் டெல்லியில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை காரணமாக பெரும்பாலான சாலைகளில் மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது மத்திய மற்றும் கிழக்கு டெல்லி பகுதியில் மழை வெளுத்து வாங்கிய நிலையில் அருகில் உள்ள காசியாபாத் நொய்டா பகுதியில் மழை கொட்டி தீர்த்தது சாலையில் தேங்கிய நீரில் வாகனங்கள் தத்தளித்து சென்றதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர் டெல்லியில் கனமழை காரணமாக சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த பல வாகனங்கள் சேதமடைந்தன நியூ அசோக் பகுதியில் ஏற்கனவே சேதமடைந்திருந்த பள்ளியின் சுற்றுச்சுவர் பலத்த மழைக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் சாய்ந்ததில் ஐந்து கார்கள் மற்றும் இரண்டு ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் சேதமடைந்தன தலைநகர் டெல்லியில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை காரணமாக பல இடங்களில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது விடுமுறை தினம் என்பதால் பலர் குடும்பத்தினருடன் வெளியே சென்றிருந்த நிலையில் திலக் நகர் அருகே உள்ள சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகனங்கள் வரிசை கட்டி நின்றன இதனால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமமடைந்தனர் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு காரணமாக கௌரி குண்டில் சிக்கிக் கொண்ட அனைவரும் மீட்கப்பட்டதை அடுத்து மீட்புப் பணிகள் நிறைவடைந்ததாக இந்திய விமானப்படை அறிவித்துள்ளது மேக வெடிப்பின் காரணமாக ஏற்பட்ட நிலச்சரிவினால் அங்கு சிக்கி தவித்த இருநூற்று பதினெட்டு பேரை பத்து நாட்களாக போராடி விமானப்படை மீட்டது உத்தரப்பிரதேசத்தின் கான்பூர் பகுதியில் வெளுத்து வாங்கிய மழையினால் சாலைகளிலும் தெருக்களிலும் மழை நீர் தேங்கியது குடியிருப்புகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களை சூழ்ந்ததோடு திரும்பிய திசையெல்லாம் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிப்பதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை அடியோடு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது 
சென்னை பட்டினப்பாக்கம் லூப் சாலையில் சுமார் பதினைந்து கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நவீன மீன் அங்காடியை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைக்கிறார் அனைத்து வசதிகளுடன் சர்வதேச தரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மீன் அங்காடி திறக்கப்பட உள்ளதால் மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் போக்குவரத்து மிகுந்த சென்னை சாலையில் பார்முலா கார் பந்தயம் தேவையா என கேள்வி எழுப்பிய எடப்பாடி பழனிசாமி ஏழை மக்களின் வரிப்பணம் வீணாக செலவழிக்கப்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார் சேலம் மாவட்டம் ஆலச்சம்பாளையம் பகுதியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய அவர் மக்களின் தேவையை நிறைவேற்ற வழியின்றி கார் பந்தயம் நடத்த திமுக அரசு தயாராகி வருகிறது என்று விமர்சித்தார் தேசிய கொடி மீதான திமுகவின் வெறுப்பே வாகன பேரணி நடத்த தமிழக அரசு அனுமதி மறுத்ததற்கு காரணம் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டினார் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் வலிமையான பாரதம் பல நாடுகளுக்கு பிரச்சனையாக இருப்பதின் வெளிப்பாடுதான் ஹிண்டன்பர்க்கின் செபி மீதான குற்றச்சாட்டு என்றார் அரசியலில் தாம் அனுபவித்த நெருக்கடியை நடிகர் விஜயும் அனுபவிப்பார் என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக வெற்றி கழக மாநாட்டிற்கு இடம் கிடைக்காமல் விஜய் நெருக்கடியை சந்திப்பதாகவும் அதே பிரச்சினை தனக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றும் கூறினார் சினிமாவில் இருக்கும் அதே தெளிவுடனும் உழைப்புடனும் அரசியலில் பயணிக்க வேண்டும் என தமிழக வெற்றி கழக தலைவரும் நடிகருமான விஜய்க்கு திமுக எம்பி கனிமொழி அறிவுறுத்தியுள்ளார் சென்னை சேத்துப்பட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழ்நாட்டுக்கு தரவேண்டிய குறைந்தபட்ச நிதியையாவது தந்துவிட்டால் பிரதமர் மோடியை மனதார பாராட்டுவேன் என்றார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே ராமஞ்சேரி பகுதியில் காரும் லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் ஐந்து கல்லூரி மாணவர்கள் உடல் நசுங்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் சென்னை எஸ் ஆர் எம் கல்லூரி மாணவர்கள் ஏழு பேர் விடுமுறைக்காக ஆந்திரா சென்று திரும்பிய போது இந்த விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில் இரண்டு பேர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு காரணமாக நடப்பாண்டில் இரண்டாவது முறையாக மேட்டூர் அணை முழு கொள்ளளவான நூற்று இருபது அடியை எட்டியது மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்து ஐநூறு கன அடியில் இருந்து இருபத்தி ஆறாயிரம் கன அடியாக அதிகரித்ததால் அணைக்கு வரும் தண்ணீர் அப்படியே காவிரி ஆற்றில் வெளியேற்றப்படுகிறது தமிழகத்தில் இன்று மதுரை திண்டுக்கல் திருச்சி நாமக்கல் சேலம் கள்ளக்குறிச்சி கடலூர் பெரம்பலூர் அரியலூர் ஆகிய ஒன்பது மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் திருவண்ணாமலை பகுதிகளில் வெளுத்து வாங்கிய கனமழையால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் இரவு நேரத்தில் சுமார் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை கொட்டித் தீர்த்ததன் காரணமாக சாலைகளில் தாழ்வாக உள்ள இடங்களில் கழிவு நீருடன் மழை நீரும் கலந்து ஓடியது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக வீடுகள் கடைகள் மற்றும் நெற்பயிர்களை வெள்ளம் சூழ்ந்ததால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் வேதனைப்பட்டனர் இதனால் பாதிப்படைந்த விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் தங்கு தடையின்றி மழை நீர் செல்லும் வகையில் கால்வாய்களை அமைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அருகே ஸ்ரீ ரங்கராஜபுரம் பகுதியில் கனமழையின் காரணமாக இருநூறு ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி சேதமாகின மழைநீர் விளை நிலங்களில் தேங்கியதன் காரணமாக நிலக்கடலை நெல் நாற்று அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெல்மணிகள் வீணாக்கின மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் பகுதியில் சுமார் மூன்று மணி நேரம் பெய்த மழையால் சாலைகளில் மழை நீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர் மதுரையின் பல பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்த நிலையில் சோழவந்தானில் கழிவு நீர் கால்வாய்கள் தூர் வாரப்படாத காரணத்தால் சாலைகளில் மழை நீர் குளம் போல் தேங்கியது கரூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரவு நேரத்தில் குளிர்ந்த காற்றுடன் மிதமான மழை பெய்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டதால் மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளான நிலையில் மழையின் காரணமாக வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே பனிக்கர் குளம் பகுதியில் திடீரென பெய்த கனமழையின் போது மின்னல் தாக்கியதில் பதினெட்டு ஆடுகள் உயிரிழந்தன இந்நிலையில் அங்கு ஆடு வைத்துக் கொண்டிருந்த துரைபாண்டி என்பவர் மயக்கம் அடைந்து கீழே விழுந்த நிலையில் அவரை அப்பகுதி மக்கள் மீட்டனர் திருச்செந்தூரில் அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் குடமுழுக்கு விழா நடைபெறும் என இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திருச்செந்தூரில் முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மாபெரும் திருப்பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக கூறினார் மகாராஷ்டிர மாநில ஆளுநர் சி பி ராதாகிருஷ்ணனும் அமைச்சர் சாமிநாதனும் பரஸ்பரம் கைகுலுக்கி மரியாதையை பரிமாறிக் கொண்ட சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது அவினாசியில் உள்ள அவினாசி லிங்கேஸ்வரர் கோவிலில் தரிசனம் செய்வதற்காக வருகை தந்தபோது இருவரும் எதிர்பாராத விதமாக சந்தித்துக் கொண்டனர் சென்னையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரும் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானும் சந்தித்து பேசி சிரித்து மகிழ்ந்தனர் மறைந்த ராமச்சந்திர ஆதித்தனாரின் தொன்னூறாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்துவதற்காக சென்றபோது இருவரும் சந்தித்துக் கொண்டனர் நிபா வைரஸ் பரவல் எதிரொலியாக தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியான தென்காசி மாவட்டம் புலியறை பகுதியில் சுகாதாரத்துறையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர் கேரளாவில் இருந்து தமிழகத்திற்கு கொண்டு வரப்படும் பழங்கள் காய்கறிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து பொருட்களுமே தீவிர சோதனைக்கு பிறகே அனுமதிக்கப்படுகிறது ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சென்னையில் விபத்து இல்லாத நாளாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பதுதான் காவல்துறையினரின் நோக்கம் என போக்குவரத்து காவல்துறை கூடுதல் ஆணையர் சுதாகர் தெரிவித்தார் கீழ்ப்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியினை அவர் தொடங்கி வைத்தார் வழக்காடும் திறமை சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்றால் பல்துறை சார்ந்த அறிவும் இருக்க வேண்டும் என சட்டக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் ரகுபதி அறிவுரை வழங்கினார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்ற மாணவர்களுக்கான பயிலரங்கத்தின் நிறைவு விழாவில் பேசிய அவர் பயிற்சி மற்றும் விடா முயற்சியின் காரணமாக வழக்கறிஞர்கள் சிறந்து விளங்க முடியும் என்றார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரண்டு அரசு பேருந்துகள் மற்றும் இரு கார்கள் அடுத்தடுத்து மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதன் காரணமாக சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரை வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது வார விடுமுறையையொட்டி புதுச்சேரியில் உள்ள கடற்கரையில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குடும்பத்துடன் குவிந்தனர் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்ட நிலையில் சுற்றுலா பயணிகள் குடும்பத்துடன் கடலில் குளித்தும் கடற்கரையில் விளையாடியும் வெப்பத்தை தணித்தனர் மதுரையில் நடைபெற்ற மாமுதிரை திருவிழாவின் நிறைவு நாளையொட்டி நடைபெற்ற கண்கவர் வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சியினை திரளான மக்கள் கண்டு ரசித்தனர் பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும் வகையில் நான்கு நாட்களாக நடைபெற்ற திருவிழாவில் ஏராளமான கலைஞர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்தினர் திண்டுக்கல் அருகே அணைப்பட்டியில் உள்ள பிரம்மசமுத்திரம் குளத்தில் மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற மீன்பிடி திருவிழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு குளத்தில் இறங்கி போட்டி போட்டு மீன்களை பிடித்துச் சென்றனர் குளத்தில் வலைகள் வீசியும் கூடைகளை பயன்படுத்தியும் கட்லா ஜிலேபி கெண்டை உள்ளிட்ட மீன்களை பிடித்து மகிழ்ந்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அருகே இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் பெய்த கனமழையால் நான்கு வீடுகள் முற்றிலும் சேதமடைந்தன மேலும் கீழ் கொடுங்காலூர் மின்வாரிய அலுவலகம் அருகில் இருந்த பனைமரம் முறிந்து மின்கம்பத்தின் மீது விழுந்து மின் வயர் துண்டிக்கப்பட்டதால் மின்தடை ஏற்பட்டது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சாத்தப்புத்தூர் கிராமத்தில் இரவு நேரத்தில் தொலைபேசியில் அழைத்து பாலியல் தொலை அளிப்பதாக ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பச்சை பிள்ளை மீது பெண் ஒருவர் கண்ணீருடன் புகார் தெரிவித்துள்ளார் அதற்கு மறுத்ததால் ஆதரவாளர்களை கொண்டு தன்னை கடுமையாக தாக்கி ஆடையை கிழித்ததாகவும் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார் திருப்பத்தூரில் ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் இருவர் வெறும் கைகளால் சாக்கடையை சுத்தம் செய்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருப்பத்தூர் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்தை ஒப்பந்தம் எடுத்த நபர் தூய்மை பணியாளர்கள் இருவரை பயன்படுத்தி முறையான உபகரணங்கள் ஏதுமின்றி சாக்கடையை சுத்தம் செய்ய வைத்துள்ளார் 
வேலூர் வனச்சரக பகுதியில் நடுவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட மரக்கன்றுகளை நட்டு முடிக்காமல் பணியில் கவனக்குறைவாக இருந்ததாக கூறி வனச்சரக அலுவலர் குமார் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார் இதுகுறித்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் முடிவில் வேலூர் மண்டல வன பாதுகாவலர் ராகுல் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளார் திருவள்ளூர் அருகே கண்டெய்னரில் கடத்தி வரப்பட்ட கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார் இரண்டு பேரை கைது செய்தனர் ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து திருவள்ளூரை நோக்கி வந்த கண்டெய்னர் லாரியை ஒதிக்காடு பகுதியில் மாவட்ட மதுவிலக்கு அமலாக்க பிரிவு போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி சோதனை செய்ததில் ஐம்பது கிலோ கஞ்சா பிடிபட்டது விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே கார் கவிழ்ந்த விபத்தில் சிக்கிய கல்லூரி பேராசிரியை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் தனியார் கல்லூரி பேராசிரியை ஸ்ரீதேவி சங்கரன் கோவிலில் நடைபெற்ற உறவினர் இல நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு திரும்பிய போது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையோர தடுப்புகளை உடைத்துக் கொண்டு பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது டெல்லியில் உள்ள இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் அதிக மகசூல் தரும் நூற்று ஒன்பது புதிய விதைகளை பிரதமர் மோடி அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து விவசாயிகள் அறிவியலாளர்களுடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடிய நிலையில் முன்னதாக விவசாய பயிர்களையும் பார்வையிட்டார் விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடிய போது மழை பெய்த நிலையில் பிரதமர் குடைபிடித்தபடி உரையாடியது குறிப்பிடத்தக்கது ஜம்மு காஷ்மீரின் கிஸ்துவார் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே கடுமையான துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெற்றது இதையடுத்து அப்பகுதிக்கு கூடுதல் வீரர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருகிறது ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையின் ஆறாவது தளத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது விரைந்து சென்ற தீயணைப்புத்துறை வீரர்கள் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த நிலையில் சிலர் காயமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது நாட்டின் தேசிய பறவையான மயிலை கொன்று சமைத்து சாப்பிட்டதாக தெலங்கானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த யூடியூபர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் சிறிசில்லா மாவட்டத்தில் உள்ள தங்களப்பள்ளியில் வசிக்கும் கோடம் பிரணய்குமார் என்பவர் மயில் கறி செய்வது எப்படி என்பது தொடர்பாக தனது யூடியூப் சேனலில் வீடியோ வெளியிட்டு அதிர வைத்தார் மோசமான வானிலை மற்றும் கனமழை காரணமாக அமர்நாத் யாத்திரை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் பால்தால் மற்றும் பஹல்காம் ஆகிய இரு வழிகளிலும் கனமழை பெய்து வருவதால் பக்தர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு யாத்திரையை நிறுத்துவதாக அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர் கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டம் செல்லும் போடிமெட்டு மலைச்சாலையில் உலா வந்த சிறுத்தையின் வீடியோ வெளியாகி வாகன ஓட்டிகளிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதனால் இரவு நேரங்களில் அவ்வழியாக செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் கவனமாக செல்லுமாறு வனத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர் ஆந்திர மாநிலம் காக்கிநாடா மாவட்டத்தில் மனைவியை வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்ல வந்த மருமகனுக்கு நூறு வகை பலகாரங்களுடன் விருந்து வைக்கப்பட்டது தமிழில் ஆடி மாதத்தைப் போல் தெலுங்கில் ஆஷாடம் மாதத்தில் புது மணப்பெண்ணை அவரது பெற்றோர் வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்வர் ஆஷாடம் மாதம் முடிந்து மனைவியை அழைத்துச் செல்ல வந்த மருமகனுக்கு மாமனாரும் மாமியாரும் சேர்ந்து அசத்தல் விருந்து வைத்தனர் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் காசாவில் போர் போன்ற பரபரப்புகளுக்கு மத்தியில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் சைக்கிளில் பயணம் மேற்கொண்டார் டெலவேர் மாகாணத்தில் உள்ள இல்லத்திற்கு விடுமுறைக்காக சென்ற அவர் ரோகோபத் கடற்கரை அருகே சைக்கிள் ஓட்டி சென்று இழைப்பாறினார் பாரிஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெண்கல பதக்கம் வென்று திரும்பிய இந்திய ஆடவர் ஹாக்கி அணி வீரர்கள் பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் போர்கோவிலில் பிரார்த்தனை மேற்கொண்டனர் அவர்களுக்கு ஸ்ரீ ஹர்மந்திர் சாஹிப் குருத்வாரா சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பாரிஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெண்கல பதக்கம் வென்று அசத்திய இந்திய ஆடவர் ஹாக்கி அணியின் வீரர் விவேக் பிரசாத்துக்கு மத்திய பிரதேச மாநிலம் ராஜா போஜ் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது தோலக் இசைக் கருவிகள் முழங்க மத்திய பிரதேச மாநிலம் விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை அமைச்சர் விஸ்வாஸ் சாரங் விவேக் பிரசாத்துக்கு மாலை அணிவித்து வரவேற்றார் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜ் தனது குடும்பத்திற்காக புதிய ரேஞ்ச் ரோவர் காரை வாங்கியுள்ளார் காரின் முன் குடும்பத்துடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படத்தை அவர் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்த நிலையில் அவருக்கு யுஸ்வேந்திர சாஹல் மற்றும் ஆர்சிபி வீரர் கரண் சர்மா ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் 
ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து சென்னை மெரினா கடற்கரை வரை அறுநூற்று நான்கு கிலோமீட்டர் தொடர் நீச்சல் சாகச போட்டியில் பங்கேற்றுள்ள மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு புதுச்சேரியில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் நடத்தப்படும் நீச்சல் போட்டியில் பதினைந்து மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் நடிப்பில் உருவாகி வரும் விடாமுயற்சி திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியாகி உள்ளது அடுத்தடுத்து புதிய போஸ்டர்களை வெளியிட்டு வரும் படக்குழு தற்போது அஜித் த்ரிஷா மற்றும் ரெஜினா கசான்ட்ரா உள்ள போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளது இதில் நடிகை ரெஜினாவின் தோற்றம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது வருகை குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் வருங்காலத்தில் அரசியல் ஆசை ஏற்படலாம் என சூசகமாக கூறி அதிர வைத்துள்ளார் ரகு தாத்தா திரைப்படத்தின் ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சி மதுரையில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட அவர் இந்தி திணிப்பு மற்றும் அரசியல் வருகை குறித்து பேசினார் முப்பத்தி ஒன்பதாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடிய நடிகை ஜாக்லின் பெர்னாண்டஸ் கவர்ச்சி உடையில் சைக்கிள் ரைட் சென்ற வீடியோவை இணையத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் சவுதி அரேபியாவில் உள்ள உம்ஹா தாய்லாந்தில் வெள்ளை நிற கவர்ச்சி உடை கூலிங் கிளாஸ் என படு ஸ்டைலாக சைக்கிள் ஓட்டி சென்ற வீடியோவுக்கு ரசிகர்கள் லைக்ஸ் மழையை பொழிந்து வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அருகே ஸ்ரீ துர்கை அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா விமர்சையாக நடைபெற்றது யாகசாலையில் ஐந்து கால பூஜை செய்து கோவிலை சுற்றி எடுத்து வரப்பட்ட புனித நீர் கலசத்தில் ஊற்றப்பட்டது இதில் பக்தர்கள் பலர் கலந்து கொண்டு அம்மனை வழிபட்டனர் சென்னை கொளத்தூரில் உள்ள திருவீதியம்மன் கோவிலில் ஆடி மாத திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது ஐம்பது ஆண்டு கால பழமை வாய்ந்த இக்கோவிலில் ஆடி மாத நான்காம் வார ஞாயிறன்று அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் அலங்கார தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது பின்னர் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய அம்மன் வீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் ஆடி மாத சுவாதி நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு கோவில் யானையான தெய்வானையும் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவரான சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் உலா வந்தனர் யானையின் உடல் முழுவதும் ஆறு கிலோ பச்சரிசி மாவுடன் பத்து கிலோ விபூதி கலந்து பூசியதால் வெள்ளை நிறத்தில் காணப்பட்டது நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் தனது அடுத்த ஸ்மார்ட் போன் மாடலை அறிமுகம் செய்ய உள்ளது புதிய ஸ்மார்ட் போன் ஐட்டல் ஏ பிப்டி என்ற பெயரில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதன் விலை ஏழாயிரம் ரூபாய் என்று கூறப்படுகிறது புதிய ஐட்டல் ஏ பிப்டி ஸ்மார்ட் போனில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ச் ஹெச் டி பிளஸ் டிஸ்பிளே மெல்லிய டிசைன் டூபல் கேமரா சென்சார்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன செய்திகளை உடனுக்குடனும் துல்லியமாகவும் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க